大年初九来宁海吃一顿海鲜大餐啊！我们这里的小海鲜啊，非常的出名。这位是我宁海的朋友，给大家介绍一下宁海的小海鲜。第一道菜，这个是排蟹，味道非常好。然后呢，这个是油炸的饼，这一道菜叫什么我也不知道。又上来的水果，麦椒羹。麦椒羹吗？哦。然后这个虾骨味道非常好，很鲜美。还有我们这里的小黄鱼，也非常的鲜美。就是宁海的海鲜啊，主要就是一个是鲜美，这个叫香螺，对。然后这个叫旺草，很多地方呢开这个东西呢，像是叫乌贼呀、啊、或者鱿鱼，其实不是啊，我们这里叫旺草，和普通的鱿鱼是不一样的。然后这个晒贝啊，大家都知道，这个呢是叫什么？大虾，帅龙大虾，然后这个是海草了，这个海草味道还是非常的好的。今天好好的吃一顿啊！这里是我们宁海的购物中心啊，我呢买了一身夏天的衣服，买了两天才买到的，因为没有买到自己喜欢的。今天终于买到了，现在时候不早了，我打算坐车回家。这里是我小时候出生的地方——宁海县大家河，也是我小时候解海鲜的地方。来高空俯瞰一下渔民打鱼回来了，小竹排。今天有时间跑到我小时候经常来抓海鲜的地方，现在潮水啊已经退去了，外面全部都是泥巴呀，有很多海鲜在里面的。我们这里因为是海水与淡水混合的地方啊，所以这些海鲜啊特别的鲜美。不像是深海那些海鲜啊，是完全口感不一样的。我记得小时候的时候，这边啊全部都是胎土，现在长出了很多的海草了，环境比以前好太多了。我还记得小时候这里啊，好多好多那种青蟹啊，很贵的，差不多我们这里卖一百块钱一斤啊。那种蟹啊，到了夏天天气热的时候，它会跑到这洞里面去。一只蟹的话，差不多有六七两，大的话有一斤啊。以前我们经常来抓，现在不知道有没有。现在这个季节肯定没有的。你看，像这样的洞里面啊，就有很多的青蟹的。我记得我小时候的时候，我爸妈的收入来源就是去山上面砍毛竹，砍完毛竹呢，也可以用来卖。还能呢，用来坐船、竹排啊，然后出海捕捞海鲜。但是那种像小渔民啊，出海捕捞海鲜还是非常非常的困难的。在我小时候，那时候就是用一张网啊，去这种海里面去捕，比较远的地方，也相当的危险。我记得我老妈也是不会游泳的，我老爸会应该。小时候其实记忆力还是非常的模糊的，再加上呢捕来的海鲜呢，我记得我小时候几乎没怎么吃过海鲜，因为捕来的海鲜啊都被卖掉了，卖了以后呢就补贴一些家用嘛。其实，在我们这里就是靠海吃海，靠山也是吃山，有山有海。我记得小时候生活还是。比较的困难的吧，在大家的印象当中，浙江属于富裕的地方。其实我们这里以前也是比较贫困的，起码我家是挺贫贫困的。在浙江几乎都是民营企业
，国有的几乎很少很少。在我小时候的印象当中呢，每个村子啊都是小作坊，然后小作坊变成了小工厂，小工厂一直到现在变成了大厂。其实，在宁海县城里面也有很多的大厂。宁海的产业啊，主要就是模具产业非常的出名的，还有是文具产业、电子电器，还有汽车配件啊，这些都在我们宁海都是比较主要的产业链了。今天来海边这个天气不对劲啊，太冷了。昨天还是二十多度的天气，今天变成了五六度了，超级冷的。哎，在山上面这个。雾蒙蒙的，挺有意境的。回家，回家！哇，冻死我了，冻得直哆嗦，这个鼻涕都感觉快流出来了。过年的时候没有给自己买上一身的新衣服，然后过完年以后呢，我给自己买了一身的衣服，这是一双鞋子，四件衣服。是我比较喜欢的，挑了两天啊，终于挑到了。这个呢是一件白色的短袖，穿起来挺好看的。然后这一件呢也是短袖，然后这一件也是短袖。为什么买短袖呢？因为要出国度假养身体啦。这一件呢是一件白色的长裤，我还是非常喜欢的。这个是刚刚寄快递收到的一个背包啊。一百六十块钱，但是它这个贴牌价是八百多，网上的背包比较便宜啊，五十升左右啊，应该够我用了。然后这个出国的装备呢，大概就是拍摄的装备，我也给它准备好了。这个是我的护照，也准备好了。无人机的话，不知道能不能带路径啊？到时候网上咨询一下。如果带不了的话，无人机只能放在家里的。大多数都是拍摄的装备和一些充电宝、电池。洗了个澡，换上了新买的衣服，感觉自己年轻了好多岁了。这里还有一件短袖，这件短袖我也挺喜欢的，到时候天气热的时候穿。现在的话，套一件这个薄薄的外套。因为在东南亚国家，有时候早上还是挺冷的，所以配上这么一件外套挺合适的。然后短裤的话，我就去东南亚国家去买吧，自己带的话也不太方便。坐下来聊一聊吧，接下来的骑行线路，我已经把该聊的东西已经标记起来了，怕漏了一些东西啊。其实呢，我这四年啊，骑行线路啊是规划好的。可能大家看过我之前的视频的朋友啊，应该都是知道的。我呢是怀华骑行中国的，是从宁海的西门、城门啊那边出发的，沿着海边啊，经过福建，然后再进入广东。然后再进入海南，海南出来以后呢，就进入了广西了。广西再进去呢，就是云南了。云南到西藏，西藏到新疆，新疆到内蒙古，内蒙古到东北三省，然后塞东、江苏，最后回到浙江的宁海县西门。西藏进入新疆之后啊，就遇到了疫情啊，所以迫于无奈。我又去了一趟甘肃，在甘肃待了很久。那么接下来呢，是离开了新疆，本来是进入内蒙古的。那我为什么没有去呢？因为我想去看一下东北三省的冬季啊，所以呢，内蒙古呢就留到了今年骑行了。这个时候的内蒙古啊，天气还是比较的恶劣的。我呢，先去东南亚国家呀，先休养身体吧。前几天呢，我去医院检查了一下自己的身体啊，大致不是特别大的问题啊，但是我这个人呢比较的瘦啊，如果继续这么骑下去，再去天气比较冷的地方，可能会出现问题的。刚开始医生也是挺好奇的，他也不知道我在东北那么冷的地方待了那么久，而且在户外骑自行车的。当我说出是骑自行车待了几个月的时候，那个医生还是挺好奇的，他说如果你想把自己的身体养好的话。
，尽量不要去那么冷的地方，而且是户外骑行运动。所以呢，我就想了想，就在家里面养养身体。但是经过在家里面吃好的、睡好的，睡其实没怎么睡好啊，每天都是失眠。所以呢，我想去东南亚晒晒心嘛，然后等天气稍微暖和了，我再回到。浙江宁海，然后再去内蒙古那边，我想开那边的大草原啊，那边是应该是五到十月份是比较适合骑自行车的，那边风景也会更加的美。人的短暂一生，身体的健康才是最重要的。医生和家人的建议呢，就是让我养身体。那么这次我选择了听话，其实我呢自己也想。休息一下，毕竟已经骑了这么久了，身心稍微还是有点疲惫的。背上我这个背包，可能还会骑一下摩托车，到时候再动了呀，另做打算吧。其实我现在内心还是比较兴奋的，这几天我就打算出发了。好了，再聊聊下一个话题吧。下一个话题就是大家比较感兴趣，就是老说刘委员你怎么不带货呀，直播呀？今天我再来回答一下，之前我也说过，但是没有说的特别的明显。那么我现在可以很明确的告诉大家，只要我怀华骑行没有结束啊，我就不会选择直播啊、带货啊。我觉得还是想完成了怀华骑行了，以后的事情呢就以后再说。目前我是啊，保持自己刚开始出来骑自行车的初心吧，不想有过多过多的想法。虽然有一些诱惑，但是我还是压制住了。那么重点来了，如果我说怀华结束了，会不会考虑这些商业的一些东西呢？我觉得作为一个浙江四十岁快奔四的人来说，我觉得，不管对于自己的家庭还是对于我个人，啊，我觉得应该是要赚钱的时候了。如果再不赚钱啊，我的家人也不会同意我这么继续下去的。也希望大家能够理解吧。我爸妈呢，年纪也很大了。我呢也快奔四的人了，也没有结婚，需要用钱的地方很多很多。那么回来我也得考虑一下自己的后路该怎么选。今天呢是二月二十二号，等我准备好了，我就打算坐动车先到广西，然后去广西的东新口岸走陆路通道进入越南。年也快过完了，新的旅途马上就开始了，出去越南晒晒心吧。好了，我们越南再见吧。在路上的视频我也会记录下来，分享给大家。我们越南再见，拜拜。